അപ്പോൾ തറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത കാലുണ്ടാവും എ സി ഉണ്ടാവും ചൂട് സമയത്ത് പുറത്തൊക്കെയാണ് പാർക്ക് എയർക്കാഷൻ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അകത്ത് എ സി ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല കാരണം ഫുൾ അടഞ്ഞ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ അപ്പോഴും തണുത്ത കാറ്റ് വരും അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലർ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏറെ ചൂടാക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ മരത്തിനകത്തുള്ളൂ അപ്പം ഈ തണുത്ത കാറ്റ് എവിടെ നിന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു 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 വണ്ടി നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു വലിയ ഹോസ് ഇട്ടിരിക്കും അത് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതുവഴി പുറത്ത് നിന്ന് തണുത്ത എയർ ക്യാബിനകത്തോട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വിമാനം നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ആ ഒരു തണുപ്പിൽ തന്നെ അങ്ങ് പോകും അപ്പോഴേക്കും വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും നമുക്ക് മേലെ നിന്നുള്ള ആ ഹീറ്റ് ഹീറ്റഡ് എയർ നമുക്ക് അകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്തുള്ള എ സി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചില എയർക്രാഫ്റ്റുകളുടെ അകത്ത് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പകരം വേറൊരു സെറ്റപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് എൻജിനകത്ത് നിന്നുള്ള ബ്ലീഡ് എയർ എടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ എയറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിലോ ചൂടാക്കും ആ ചൂടാക്കുന്ന ഓയിലിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു കോയിൽ ഉണ്ടാവും ആ കോയിൽ പുറത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഈ അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി തണുത്ത എയർ വലിച്ചെടുക്കും ആ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ കോയിലിനകത്തൂടെ ആ എയറിനെ കടത്തി വിടും അപ്പോഴേക്കും എഞ്ചിനകത്തുള്ള എയർ കൊണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് ചൂടാവും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ചൂടാവും ആ ചൂടിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പൈപ്പ് ഈ പുറത്തു നിന്നുള്ള അമ്പത്താറ് ഡിഗ്രി മൈനസ് അമ്പത്താറിൽ തണുത്ത ആ എയറിനെ ചൂടാക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ശകലമൊന്ന് ഹീറ്റ് ആയ എയർ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ ഡിഗ്രി ചൂടുള്ള ആ എയറിനെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കടത്തി വിടും ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റവും ചില എയർക്രാഫ്റ്റുകളിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ബൈ